சென்னையின் நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதியின் ஆக்கிரமிப்புகளால் வெகுவாக குறைந்துள்ளது இது தொடர்பான அவலநிலை குறித்து இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் தென்சென்னையில் மத்திய கைலாஸ் முதல் மேடவாக்கம் வரை பதினைந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவிற்கு விரிந்திருந்த பள்ளிக்கரணை நன்னீர் சதுப்பு நிலம் தற்போது ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு குறைந்துள்ளதாக வரும் தகவல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது சென்னையில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிரம்பி உபரி நீர் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்திற்கு செல்லும் வகையில் சீரமைக்கப்பட்டிருந்தது பள்ளிக்கரணை நாராயணபுரம் கோவிலம்பாக்கம் சுண்ணாம்பு குளத்தூர் மடிப்பாக்கம் ஆகிய பகுதி விவசாய நிலங்களின் பாசனத்திற்கும் கடல் நீர் தடுப்பு அரணாகவும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வுக்கும் முக்கிய ஆதாரமாக பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் விளங்கியது மனிதர்களுக்கு மட்டுமின்றி பறவைகள் தங்கக்கூடிய சரணாலயமாகவும் பல்லுயிர் சூழல் நிலவக்கூடிய இடமாகவும் இருந்த சதுப்பு நிலம் தற்போது குப்பை மேடாக காட்சியளிப்பதற்கு அரசுதான் காரணம் என்கிறார் அறப்போர் இயக்கத்தின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஹரிஷ் சுல்தான் பத்துல ஒரு மடங்கு மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதே ஒரு மிக மோசமான செய்தி அதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு முந்நூறு ஏக்கரில் குப்பையை கொட்டி வீணாக்கிட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் இல்லை என்ன செய்கிறாங்கன்னா அரசாங்கம் இடையிடையே ரோடுகளை போட்டு இப்போ நீங்கள் ரோடு ஒரு அமைக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா சர்பத்துக்கு மேலே பில்லர் எழுப்பி நீங்கள் மேலே கொண்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க முழுக்கு கீழே வந்து மண்ணை கொட்டி அதையும் நீங்கள் நாசமாக்கிட்டு இருக்கீங்க அரசாங்கம் மிக முக்கியமான காரணம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் பாடிலேருந்து இன்ஸ்டியூஷன் ஜோனாக மாற்றிருக்காங்க அதை வச்சு தான் அவங்களுக்கு பட்டாவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி எனக்கு எங்கள் ஃபுல்லாகவே வியாபார நிறுவனங்கள்ருந்து மருத்துவமனைகள்ருந்து எல்லா விதமான கல்வி நிறுவனங்கள் முதற்கொண்டு வீடுகள் முதற்கொண்டு அங்கே வந்திருக்கு இதெல்லாம் இதுக்கு யார் காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு நிலவரப்படி சென்னையில் நானூற்றி எழுபத்தி நான்கு நீர்நிலைகள் இருந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி வெறும் நாற்பத்தி மூன்று நீர்நிலைகள் மட்டுமே இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பள்ளிக்கரணை மட்டும் சதுப்பு நிலம் இல்லை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டும் சதுப்பு நிலம் தான் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு பேருக்கே அதுவே சதுப்பு நிலம் தான் அப்போ அந்த மாதிரி சதுப்பு நிலங்களை நம்ம வந்து வளர்ச்சிங்கிற பேரில் எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வந்து நிலங்களை மூடி வேறு மாதிரி மாற்றி அமைக்கும் போது நம்ம வந்து தண்ணீர் பிரச்சனை சந்திக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் கோயம்பேடு சுற்றி உள்ள ஒரு பத்து இரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இந்த இந்த அந்த சதுப்பு நில பகுதியை நம்ம வச்சுருந்தோம்னா தண்ணீர் பூமிக்குள்ளே போயிருந்திருக்கோம் நிலத்து நீரை எடுத்து பயன்படுத்திருக்க முடியும் அப்படி தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ அதையெல்லாம் நம்ம மூடி வச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு மிகப்பெரிய நிலத்தடி நீரில் குறைவு ஏற்பட்டிருக்கு பிரச்சனை வந்திருக்கு பாரம்பரிய நீர்நிலைகள் நீர் ஆதாரங்களை புதுப்பித்தல் பயனற்ற ஆழ்துளை கிணறுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு மரம் வளர்த்தலை ஊக்குவித்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து குறிக்கோள்களை மையமாக கொண்டு ஜல் சக்தி அபியான் திட்டத்தை மத்திய அரசு தொடங்கியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் ஆக்கிரமிப்புகளும் கழிவுகளால் மாசு ஏற்படுவதும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதை அரசு உடனடியாக மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலே வந்து ஹைகோர்ட் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்குது குப்பை கொட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து கார்பரேஷன் வந்து தொடர்ந்து இங்கே வந்து குப்பை கொட்டி ஒரு பெரிய மலை மாதிரி அங்கே குதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கிரமிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய இருக்குது அது இல்லாமல் தனியார்கள் ஆக்கிரமிப்புகளும் நிறைய போயிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது அந்த ஆக்கிரமிப்புகள் போக இப்போ இருக்கிற நீர்நிலையாவது கவர் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கோரிக்கை பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் இன் சென்னை இஸ் த சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதை வந்து கட்டாயம் வந்து அதுவும் இன்னைக்கு சென்னைக்கு மாத்திரம் இல்லை நான் முன்னாள் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த முந்நூறு நகரங்கள் குறிப்பாக நாலஞ்சு மெட்ரோ இது வந்து நிச்சயமாக வந்து அது அதை வந்து அவங்க அது புரியாத ஒரு ஒரு இது எல்லோரும் வந்து பாரிஸை பாரு டோக்கியோ பாரு இந்த மாதிரி ஒரு அந்த திங்கிங்லேயே போனதுனால தான் இந்த இந்த டேரக்ஷனில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை பொதுமக்கள் பார்வைக்காக சுற்றுலா தளமாக மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திட்டம் வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் சேத்துப்பட்டு ஏறி போன்ற தவறான முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடாது என்கிறார் ஹரிஷ் சுல்தான் இந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றுலா தளமாக மாற்றுறதை நல்ல வரவேற்கக்கூடிய நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் சேத்பட்டு வந்து ஒரு மோசமான மாடல் சேத்பட்டு வந்து ஒரு சுற்றுலா தளத்துக்கோ அல்லது வந்து ஒரு நீர்நிலைக்கான மாடலே கிடையாது நீங்கள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக மாற்றுங்க சுற்றுலா தளமாக மாற்றுங்க தப்பே இல்லை ஆனால் அந்த அதனுடைய உயிர் சூழல் பாதிக்காத வண்ணம் தான் நீங்கள் மாற்றிடும் ஏன்னா அங்கே வந்து விலங்குகள் தாவரங்கள் பறவைகள் வெளிநாட்டு பறவைகள்லாம் வந்து இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியும் புழுப்பூச்சியில் முதற்கொண்டு எல்லாமே ஒரு பல்லுயிர் சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான பகுதி தான் பள்ளிக்கரை